So, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play und wir spielen, wie ihr es gerade gesehen habt, Black Mesa. Wir sind in einer U-Bahn oder beziehungsweise zumindest einem Tra Transportsystem und befinden uns in der Forschungsanstalt Black Mesa in New Mexico. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. Ja, schöne Ansage. The time is 847 AM. Wir haben morgen. Current topside temperature is 93 degrees. With an estimated high of 105. The Black Mesa compound is maintained at a pleasant 68 degrees at all times. Okay, das waren ja schon mal ziemlich viele Informationen. Äh, ich hoffe, ich habe jetzt auch mal Zeit, etwas selbst zu sagen. Ähm, das, falls ihr das Spiel nicht kennt, ähm, es ist kostenlos herunterladbar. Das heißt, oh, jetzt lädt er hier Daten. Das heißt, ihr könnt das kostenlos runterladen und das Ganze ist eine, eine, wie sagt man, es war glaube ich ursprünglich mal eine Mod, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist im Endeffekt ähm, äh, Half-Life 1 neu aufgelegt, neu aufgelegt mit der aktuellen Valve Source Engine. Das heißt, es ist optisch wesentlich hübscher als das alte Half-Life 1. Und noch dazu kostenlos, das heißt, all die Leute, die bisher nicht in den Genuss von Half-Life kamen, können das jetzt nachholen. Ich liefere mir hier gerade so ein bisschen so ein Duell mit der Stimme. Okay, Informationen, die uns, glaube ich, nicht sonderlich weiterbringen jetzt zur Zeit in dem Spiel. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, wie gesagt, ich persönlich habe Half-Life 1 auch nie gespielt. Das Ganze ist ja... Ich okay, wir dürfen nicht rauchen, nichts essen und nichts trinken in dieser Bahn. Auch schön, Standardregeln. Ne, was ich sagen wollte, ich habe Half-Life 1 auch nie gespielt. Ich habe auch nie auch keinen anderen Half-Life-Teil oder sonst irgendwas gespielt, weil das Ganze, die Teile sind ja schon, insbesondere der erste Teil, schon ziemlich alt. Ich glaube, der erste ist von 1999 oder so, schon über 10 Jahre. Und ähm, damals habe ich solche Spiele einfach noch nicht gespielt. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. Ja. In the event of an emergency, passengers are to remain seated and await further instruction. If it is necessary to exit the train, disabled personnel should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. Ja, was die Tante uns da gerade gesagt hat, war mehr oder weniger, wir sollen das Gefährt nicht verlassen. Wir sollen keine Scheiben öffnen oder sonst Fenster öffnen oder Türen oder was weiß ich. Sollen uns von elektrischen Schienen fernhalten und sollen im Notfall bedürftigen Menschen zuerst helfen, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe. Ja, wie gesagt, ich habe noch bisher keinen Half-Life-Teil gespielt. Aber da dieser hier, diese Neuauflage des ersten Half-Lives kostenlos ist und da das Half, da Half-Life ja sehr gute Bewertungen hat, habe ich gedacht, ich spiele das einfach mal. Und ähm, habe dann gedacht, ich könnte ja vielleicht, da es ja auch nicht so das lange Spiel sein wird, eventuell so eine kleine Let's Play Reihe draus machen ähm, und diese dann auch auf meinen Kanal hochladen kann. Weil äh, unter, als ich da mal gefragt habe, was ihr euch denn wünscht, war ja nicht nur waren ja nicht nur ähm, App-Reviews und irgendwelche anderen Kategorien drunter, sondern auch, ähm, sondern auch äh, Spiele vorgestellt, beziehungsweise Let's Plays habe ich da dann indirekt auch rausgelesen. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, mache ich doch mal eine Let's Play-Reihe draus und wir gucken einfach mal, wie dieses Spiel so ist. 
und ob es wirklich das verspricht, äh, das Versprechen hält, was seine Bewertungen aussagen. Also wir sind Forschungsassistent. Äh, waren glaube ich Doktor, wenn ich das jetzt gerade eben habe. Doktor, Doktor der theoretischen Physik oder was stand da? Wir arbeiten im Labor für anormale Materie. Waren glaube ich 27 Jahre alt und heißen Gordon Freeman. Nicht Morgan Freeman, sondern Gordon Freeman. Richtig. Please contact our civilian recruiting team. The Black Mesa facility is an equal opportunity employer. Ja. Also so langsam geht mir die Tante etwas auf die Nerven. Weil die so viel spricht. <lacht> ist zwar nett gemacht, aber wenn man dann äh, selbst sprechen will, ist das immer ein bisschen nervtötend, wenn man dann unterbrochen wird. Man möchte aber auch nicht parallel reden, da man es dann unverständlich wird oder ihr vielleicht auch hören wollt, was die Tante zu sagen hat. Ähm, ja, Sicherheitshinweise sind immer wichtig. Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa Research Facility. Missing a scheduled urinalysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, hm. contact your radiation safety officer immediately. Da warten auch welche? Work safe. Work smart. Das hier sieht nicht gesund aus. Wenn Wasser so, äh, solch eine Farbe hat, sollte man sich davon fernhalten. Sektor C. Und der Zug scheint zu halten, beziehungsweise kann man das überhaupt als zu, ja, sagen wir mal eher U-Bahn oder, ja, schwierig das auszudrücken. Und da kommt auch schon ein Wachmann. Ladedaten. Immer dieses Ladedaten. Ich hoffe mal, das kommt jetzt nicht wirklich alle fünf Minuten. <lacht> Sondern dass das auch mal eine Pause macht von irgendwie mal 30 Minuten mindestens. Denn, ja. So. Looks like you're running late. Dankeschön. Oh, die Geräusche. You know, Barney's been pretty scarce around these parts. I guess his bar tab must have finally caught up with him. Aha, wer auch immer Barney ist. Code accepted. Okay. Ah, und jetzt geht hier das große Tor auf. Okay. Hallo. Oh man, you cut the ponytail. Sell out. Aha, wir waren also kürzlich beim Friseur. Ah. Anormale Materie. Black Mesa Research Facility. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know. 20 minutes ago and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were also having some problems down in the test chamber too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Okay. Scheint so als wäre das unsere erste Aufgabe. Wir sollen irgendwie einen Schutzanzug anziehen. Try hitting control of the lead. Quit looking over my shoulder, you're making me uncomfortable. 
Controller Delete, das ist witzig. Was haben die denn für Probleme? Vielleicht kann ich denen ja helfen. Ähm okay, bei dem scheint es ja ganz gut zu funktionieren, aber die zwei anderen Computer, da sieht man wohl diesen ganz typischen Blue Screen. Ja. Kann man wohl auch nichts machen. Hat der irgendwas zu sagen? Ich glaube mit E können wir interagieren. Give me some space, Freeman. Okay. You'll just have to wait until after the test. Das klang jetzt ein bisschen schwul, aber gut. Ähm. Later, Gordon. Okay, also der mag nicht mit uns reden. Mag die hier dann mit uns reden? Hello, Gordon Freeman. Hallo. We can talk at lunch, Gordon. Die mag jetzt auch nicht reden. Die mögen alle irgendwie nicht reden. Ah, was ist das mit dem? What are you doing still running around up here? Gut, dann gehen wir mal runter, wenn er das schon so einfordert. Können auch hüpfen. Good morning, Dr. Freeman. Those TPS reports have gotten progressively worse. Hard to find good help these days. Yes, about that. Okay, die beachten mich auch nicht. Okay, frisch geputzt. Muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Was sind wir hier? Da hinten ging es aber auch noch irgendwo lang. Oh, would you look at that? Freeman actually did show up for work this morning. Looks like somebody here owes me lunch. Good morning, Freeman. Oh, die wetten also schon darum, ob ich erscheine am Arbeitsplatz. Das klingt nicht gut, das heißt, wir sind ziemlich unverlässlich. Ähm, ja. Gut, gibt's da noch irgendwas? Da ist wieder so ein... Gehen wir mal gucken. Da sind sie auch schon am Arbeiten. We can talk at lunch, Gordon. Mag keiner reden. Oh, Periodensystem, der Element. I'm rather busy now. Wollen auch nicht reden. Ja. Sehr spannend, muss man sagen. Okay, wo geht's hier lang? Nicht verwendbar. Ich möchte aber rein. Sektor B. Hoffentlich things will die down around here soon. You got the wrong airlock, Mr. Freeman. You know I can't let you through here. Okay, wir dürfen also hier nicht rein. Was haben wir hier? First Aid. Erste Hilfe. Okay. Werden wir wahrscheinlich später noch brauchen. Denn wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, oder zumindest einige, geht es um Half in Half-Life um eine Alien-Invasion und da muss man sich wehren und da, wenn man da Treffer einsteckt, braucht man auch mal erste Hilfe. Und schon wieder ein Blue Screen. Das scheint zu funktionieren. Da ist gar nichts an. Hallo? I've got this under control, Gordon. Okay. Was kann man hier machen? Oh. Habe ich den jetzt auch zum Absturz gemacht? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ähm, kann man hier irgendwie interagieren? Oh, ja, man kann ja auch Sachen nehmen. Das ist ja auch hier durch Black Mesa die Neuauflage hinzugekommen. Die, dieses ganze Physiksystem, was wir aus vielen Spielen kennen, wie zum Beispiel, äh, Half-Life 2 oder auch Portal. Das ist jetzt, gibt es jetzt auch hier in Half-Life 1. Können wir auch nichts verwenden. Schade. Geht hier was? Nö. Control yourself, Gordon. <lacht> okay, also merken. Am besten Leute nicht abschmeißen. Ah, da ist schon wieder so eine Schalltafel. Und die ist mal nicht kaputt. Aber wir können trotzdem hier nichts weiter machen. Ja, dann gehen wir doch mal hier lang und weil wir jetzt so knapp 15 Minuten erreicht haben, würde ich sagen, machen wir hier mal eine Pause und wir sehen uns im nächsten Teil.